Aujourd'hui, TLF Reportage vous emmène à Vivrol, charmant village de la vallée de Lens, situé au sud-est du Livradois Forez. Vivrol, où on peut admirer le château féodal, la très belle église, et, si vous y prêtez attention, vous découvrirez, à côté du cimetière de la commune, une belle chapelle qui paraît abandonnée, ainsi qu'un petit bâtiment funéraire à l'allure intrigante. Ces indices nous entraînent sur la piste d'Hector Granet, un personnage atypique qui éveille la curiosité à plus d'un titre. C'est Yves Bianchet, habitant de Vivrolles et passionné par l'histoire locale, qui nous présente l'histoire d'Hector Granet. Yves Bianchet, bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Vivrolles parce que vous allez nous parler de l'histoire de Vivrolles. C'est un domaine qui vous intéresse, vous êtes amateur de l'histoire de Vivrolles depuis longtemps, c'est vraiment une histoire que vous aimez Oui absolument, je me suis toujours intéressé au passé. En arrivant à Vivrolles il y a quelques années, on m'a beaucoup raconté d'anciennes légendes ou d'histoires vraies concernant Vivrolles. J'ai voulu en savoir plus et, euh, et le virus m'a pris. Et j'ai voulu absolument m'intéresser et comprendre un petit peu l'histoire de ce si beau village. Le virus de l'histoire. Tout à fait. Alors aujourd'hui, Yves, on va s'intéresser plus particulièrement à l'histoire euh, d'Hector Granet, oui. un personnage haut en couleur euh, de Vivrol et qui a laissé euh, des, des, des artefacts, des témoignages assez importants ici à Vivrol. Oui, absolument. Hector Granet, comme le décrivait Jean Morel, était... Euh, on peut le dire un original, un original qui collectionnait que ce soit les objets, les objets de culte, que ce soit les documents anciens. Il collectionnait également les crânes, les ossements. C'était quelqu'un qui avait un rapport assez, assez particulier, je dirais, avec, avec la mort et également avec l'histoire. Et je pense qu'on peut le dire, la chapelle qu'il a créée à l'époque était en quelque sorte, j'ai envie de dire, le premier écomusée de l'histoire, <rire> où il avait réuni pas mal de choses très très intéressantes. Alors justement, on va en parler tout à l'heure, parce qu'il y a une chapelle, il y a la maison familiale des Granets, Absolument. il y a un mausolée au cimetière qui est tout à fait étonnant et énigmatique. Tout à fait. On va peut-être commencer par présenter la, la famille Granet. Qui était-il en fait Alors les Granets, à l'origine, c'est une famille de Haute-Loire. Euh, Jean Granet, euh, le grand-père euh, grand d'Hector, était euh, officier de justice euh, en 1775. Euh, il était également notaire. Euh, C'était un révolutionnaire et pour euh, vous situer un petit peu le personnage, à l'époque, les archives de, de Vivrolles étaient, étaient stockées euh, dans le château et Jean Granet a, a participé à la destruction de toutes les archives qui se trouvaient dans le château de Vivrolles. Son étude à Jean Granet fut transmise à son fils Jean-Pierre Agathe, Jean Agathe, qui fut maire de Vivrol de 1848 à 1864, si mes souvenirs sont bons. Puis ensuite à son, à son petit-fils Charles, qui fut également maire de Vivrol. La demeure donc de Jean Granet, le grand-père d'Hector, qu'on appelait la maison de Granet, est devenue depuis euh, la mairie. D'accord, c'est la maison de la mairie aujourd'hui. Qui a été euh, merveilleusement euh, rénovée et qui mérite, euh, mérite d'être visitée. Alors après Jean, euh, qui était le grand-père, donc il y a eu... Alors après Jean, le fils puiné de Jean, c'était Cumin. Euh, Cumin est né en 1796, il est mort en 1896... 86, non. pardon. Il était euh, expert géomètre et greffier de justice. À sa mort, euh, la femme de Cumin euh, fut donc euh, inhumée euh, au cimetière mmh. de Vivrol. Cumin ne voulait pas que sa femme repose dans le cimetière au milieu de tous les autres, euh, tous les autres défunts. Il, euh, il décida donc euh, de faire construire euh, un petit euh, bâtiment funéraire euh, sur un terrain attenant euh, au cimetière. Il fit donc construire ce petit mausolée, mmh. ce qu'on appellera ensuite le mausolée, où euh, il fit transférer son épouse qui se trouve, qui se trouve dans le sous-sol de ce monument funéraire. Et ensuite, que s'est-il passé pour Cumin et les descendants Alors, Cumin eut, 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 eut un fils, un fils unique, le fameux Hector. Le fameux Hector Granet, euh, Cumin et, euh, et Hector, parce qu'Hector a contribué à la construction du mausolée, bien évidemment. Ils le construisirent en 1870. 
Hector et son père Cumin, ils avaient une relation particulière, ah, ils étaient oui, très proches ils étaient, ils étaient ça bah, il, faut, il faut dire quand même qu'Hector était fils unique, déjà, euh, célibataire, il est toujours resté célibataire, et il, il avait une relation vraiment fusionnelle avec son père, euh, raison pour laquelle il, il voudra plus tard euh, euh, conserver son père, dirais-je, dans les meilleures conditions. Oui, alors ça, on va y venir dans <rire> quelques instants, parce que c'est tout à fait étonnant, et c'est un peu ce qui nous amène euh, ici aujourd'hui. Hein. Tout à fait, absolument. <rire> Oui, en 1885, Hector décide de construire un, un monument euh, à, côté du, à côté du mausolée. Euh, pour cela, il achète euh, des vieilles pierres qui se trouvent euh, au château de Vivrolles, sur la façade sud euh, du château. Il s'avère que ces vieilles pierres euh, constituaient la chapelle du château et la sacristie attenante. C'était la chapelle Sainte-Catherine qui se trouvait au château de Vivrolles et qui hébergeait les sœurs, les Joséphines, pour la congrégation de Saint-Joseph. C'était des sœurs qui s'occupaient de venir au secours des anciens et des, et des pauvres de Vivrolles. Il rachète donc ces pierres au château et fait construire, juste au-dessus du mausolée, une petite chapelle ressemblant vaguement à la chapelle originale, cette chapelle lui servira de, de musée, il y entreposera beaucoup de choses, en l'occurrence, comme je vous disais, des objets religieux, beaucoup de vierges à l'enfant. Il collectionnait aussi les poils de barbe de personnes célèbres. C'est étonnant. Absolument, il était original. Il conservait des ossements, il conservait des crânes du mobilier ancien, il passait son temps à parcourir les villages, les villages d'Auvergne, à demander entrevue aux maires, au curé de la paroisse et essayait dans la mesure du, du possible de racheter euh, des vieux objets, des vieilles statues, des vieux artefacts religieux pour les exposer dans sa chapelle. D'accord. Chapelle donc qui existe toujours aujourd'hui Tout à fait. Chapelle qui existe toujours, qui est malheureusement pour le moment en piteux état, j'ai mmh. envie de dire. Le temps a fait son œuvre. Euh, et la chapelle, grâce, euh, grâce à la municipalité de Vivrolles, euh, des, un projet de, de restauration, de, de mise aux normes, mise en sécurité et restauration. Euh, D'accord, donc la, la sauvegarde est en bonne voie Ça commence, mais on est oui. en bonne voie, je l'espère en tout cas bon, de bah, tout cœur. Je l'espère de tout cœur. Oui, parce que c'est un endroit tout à fait étonnant. Oui. Et, et le mausolée, lui aussi, est toujours là, au cimetière Oui, oui. alors le mausolée, bien sûr, euh, est toujours là. Donc, euh, à l'époque euh, du décès de la maman de Tector, c'est sa maman donc qui, en premier lieu, va euh, occuper les lieux j'ai envie de dire. Donc il y a une trappe quand on rentre dans ce petit mausolée, ce petit monument funéraire, il y a une trappe et elle se trouve au sous-sol. Quelques années plus tard, c'est le père d'Hector qui va décéder, c'est Cuma oui. qui va décéder. Hector décidera, pour conserver son père le mieux possible, j'ai envie de dire, de faire construire une cuve, une cuve, une cuve en plomb dans laquelle il y déposera son père mais sans oublier, avant de refermer, de le recouvrir d'eau de vie. Ah oui Dans lequel reposera son père et dans lequel il repose toujours. Il repose toujours. Il repose toujours, absolument. On dit aussi qu'Hector organisait des, des visites de ce mausolée Mais tout à fait, absolument. Pour vous donner un exemple, Henri Pourra lui a rendu visite, lui a demandé à visiter en premier lieu la chapelle et tous les objets qu'il y, qu y avait regroupés. Mais bon, l'idée principale, je pense, euh, d'Henri Pourra était de visiter ce mausolée dans lequel euh, reposait son père. Donc euh, Hector l'accompagna dans ce mausolée. Et cette cuve, euh, au niveau du visage, au niveau de la tête du défunt, se trouvait un petit fenestron, une petite vitre, dans laquelle Hector... Euh, venait se recueillir et quand il arrivait donc euh, au chevet si je peux dire de son père il tapait d'une manière assez volontaire j'ai envie de dire sur la vitre les, les vibrations que créaient les chocs faisaient remonter le corps euh, dans la, dans de, de son père dans l'eau de vie et il s'adressait à son père et lui disait père je t'amène de la visite et, euh, et là le corps s'approchait et, et là le corps remontait oh, très légèrement et on voyait euh, le visage blanchâtre, bien sûr, 
de son papa qui remontait un peu à la surface. C'est digne d'Halloween ça. Hein c'est digne d'Halloween. <rire> Je crois qu'il y aurait eu des belles visites à faire le 31 octobre absolument. <rire> et le rector était un personnage original. Et il paraît qu'il jouait de l'accordéon aussi pour son oui, père. Oui, oui, tout à fait. Donc il rendait visite à son père et il jouait de l'accordéon. Il lui chantait des airs du pays pour lui tenir compagnie. Euh, Hector était accompagné même, euh, dit-on, de plusieurs dizaines de chats qui lui tenaient compagnie et qui, euh, et qui divaguaient entre, entre la chapelle et le mausolée. Euh, voilà. C'était un original. Alors C'était un, un original, dire. oui, bien sûr, euh, mais qui était euh, doté de, de talent aussi, euh, car il a fait... Euh... Quel était son métier, d'ailleurs, à Hector Alors, Hector était secrétaire de mairie et il était également juge de paix. Donc, euh, mais il vivait également, il ne faut, il faut pas se le cacher, il vivait également de ses rentes. Les granets avaient su, euh, au fil du temps et au fil euh, des opportunités, j'ai envie de dire, d'investir, de, 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 de racheter des propriétés. Donc Hector, outre le fait qu'il était secrétaire de mairie et juge de paix, il vivait principalement de ses rentes. Et donc, en dehors de cette originalité, qu'on pourrait qualifier des fois de un petit peu bizarre, oui. euh, malgré tout, il avait beaucoup de talent. Hein. Il avait beaucoup de talent, il dessinait très bien, il a, il, y a, il y a en mairie un très beau dessin au fusain qu'il avait réalisé, mais il écrivait également, il avait écrit un manuscrit, euh, récit pittoresque de la vallée de Lens, outre le manuscrit qui en lui-même était, je pense, très romancé, euh, il faisait des enluminures euh, qui étaient merveilleuses. Euh, non, non, c'était un artiste, c'était un artiste, j'ai envie de dire un peu loufoque quand même, mais ça reste un artiste et puis un personnage incontournable mmh. du pays, je pense. Mmh. Est-ce que ça reste une, une figure qui est euh, toujours connue des habitants de Vivrolles aujourd'hui oh Oui, parce que euh, toutes les générations se sont rendues à sa chapelle euh, le soir venu pour se retrouver. Pour... Il est connu, il fait partie du pays. La mairie de Vivrolles, les gens du pays l'appellent toujours la maison Granet. Oui, parce que c'est ça, la, la mairie est installée dans la maison Granet. Tout en à fait, fait absolument. Qui est une maison euh, qui est remarquable aussi Ah oui, vous avez, vous avez à l'intérieur de ce bâtiment des tapisseries, des tableaux qui sont vraiment, qui sont vraiment splendides, qui méritent, qui méritent d'être visités. Euh, la mairie a été restaurée avec beaucoup de goût. C'est un bâtiment qui, qui vaut le détour et qui mérite grandement d'être visité, absolument. Hector, son père, avait accumulé tout au long de leur vie des collections d'objets, euh, des collections de, de valeurs des fois. Tous ces objets, que sont-ils devenus Alors, les... tout ce qui était statue religieuse, euh, c'était souvent des vierges à l'enfant, ont été rachetées à l'époque, euh, Dieu merci, elles ont été sauvegardées, elles ont été rachetées par Jean Morel. Jean Morel qui a écrit deux livres superbes où il raconte l'histoire des granets, en l'occurrence euh, Hector l'original, et puis surtout La Maison du Patriote. Euh, de, donc La Maison du Patriote raconte un peu plus la période révolutionnaire, et le livre Hector, Hector l'original raconte surtout euh, principalement la vie d'Hector. De... Mais malheureusement, quand, euh, quand les derniers granets ont disparu, euh, beaucoup de meubles, beaucoup d'objets anciens ont été vendus à des brocanteurs, euh, à des brocanteurs locaux et beaucoup de, de documents, malheureusement, ont été, ont été jetés, ont été perdus. Et alors vous, il vous arrivait une aventure extraordinaire par rapport à ces documents Alors moi, il m'est arrivé une aventure extraordinaire. J'ai eu le plaisir, quand je suis arrivé à, à Vivrol, de faire la connaissance d'une femme merveilleuse. Elle s'appelle Marie Vialard. On l'appelle la Mimi. Elle est connue à Vivrol comme la Mimi. Elle était, elle était correspondante de presse pour la montagne, pour la tribune Le Progrès. Ses parents et elle-même ont tenu un hôtel-restaurant sur la place du village. Et euh, quand je suis arrivé à Vivrol, c'est une, une, une dame qui m'a accueilli les bras ouverts et qui me racontait les vieilles histoires de Vivrol, qui me racontait le passé. Et elle m'expliquait que quand la maison, la maison Granet, donc l'actuelle mairie, a été vidée par les derniers héritiers, donc, comme je vous disais, donc, tous les meubles ont été, ont été vendus à un brocanteur, euh, un brocanteur local qui a fait son année en, en, en quasiment une journée. Bref, et ils ont placé une benne en, en dessous des, des fenêtres et ils jetaient tous les documents euh, qu'ils jugeaient inutiles ou, ou invendables, j'ai envie de dire. Et certaines personnes du village, dont Marie Vialard, dont la Mimi, sont allées dans cette benne et ont sauvé ce qu'ils ont pu sauver. Et un jour, elle me dit, ben, je vais te faire un cadeau. C'est pas vraiment un cadeau pour toi, mais c'est quelque chose qu'il faudra le jour où on pourra mettre à disposition du public. C'est un parchemin, un parchemin signé de Louis XIV, donc c'est pas anodin, 
qui autorise la mise en place de foires et marchés euh, au lieu dit Vivrol, mais également au lieu dit de Bafi. Et c'est ah oui. des documents comme ça qui avaient été jetés et qui auraient fini à la déchetterie si des personnes bien intentionnées et, et avec un peu de conscience ne les avaient pas sauvés. Ah oui. C'est merveilleux. Oui. C'est oui, une, une belle histoire pour ce document. Une Donc euh, il oui. a été sauvé celui-là, heureusement. Dieu merci. <rire> Alors pour le moment, il repose à l'ombre pour que la lumière du soleil ne l'abîme pas. Et puis si un jour j'ai le plaisir de voir cette chapelle restaurée complètement, eh bien, on remettra avec la municipalité qui sera là à ce moment-là, et si elle le veut bien, on remettra tout ça à la disposition du public pour que, pour que les nouvelles générations aient connaissance du passé de ce joli coin de, joli coin de France. Bien sûr, exactement. Voilà. Alors aujourd'hui, euh, qui reste-t-il euh, du mausolée Il est euh, plus, euh, plus Alors, ouvert à la visite, j'imagine Non, non, il est fermé à la mort d'Hector, qui, qui, qui fut inhumé également dans le mausolée. À la mort d'Hector, le mausolée fut muré, il est toujours là. Donc Hector repose pour l'éternité avec son, son père et sa mère. Le mausolée est toujours là, toujours, euh, toujours debout. La chapelle, elle est bien fatiguée, par contre, elle, elle, nécessite, elle nécessite des restaurations importantes. On a la chance d'avoir une municipalité qui s'y intéresse, que ce soit Marc Joubert, le maire, que ce soit Robert Chauve, un des conseillers municipaux, que ce soit Claire Richard, une des adjointes, que ce soit Marc Dibon, le deuxième adjoint. On a des gens qui sont, qui sont, qui sont intéressés par la sauvegarde de ce petit patrimoine. Je n'aime pas le mot petit patrimoine parce qu'il n'y a pas de petit non, patrimoine. Exactement. Mais voilà, il est classifié comme ça, petit patrimoine. Donc ces gens-là s'y intéressent et, et, et veulent tout faire pour essayer de remettre, de remettre ces bâtiments en état pour pour leur trouver une, une nouvelle jeunesse et on va tout faire pour, en tout cas. Eh bien, Yves, merci beaucoup de nous avoir raconté l'histoire d'Hector Granet, un personnage haut en couleur et qui a encore plein de choses à nous apprendre, du coup. Je hein. crois, il y a encore <rire> plein de choses à découvrir et c'est pour ça que je continue à chercher. Vous en savez désormais plus sur l'histoire de Vivrol et ses personnages historiques. Voilà qui devrait vous donner l'envie d'aller vous balader dans ce charmant village et découvrir les beautés du plateau de la vallée de Lens.